வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு காப்போதா சாதாரண தர மாணவர்களுக்காக நடைபெற்ற உதவி கருத்தரங்கு வினாத்தாளின் பகுதி ஒன்று ஏயின் வினாக்களின் விடைகளோடு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம் இந்த வீடியோவில் அதிகமான விளக்கங்கள் ஒரு வினாவை எப்படி அணுகுவது அப்படி என்பது சம்மந்தமாக கதைக்க போகிறோம் அதனாடி கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்க போதும் ஆனாலும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னால் இந்த வினாத்தாளை நீங்கள் செய்து பார்க்கணும் இந்த வினாத்தாளை செய்து பார்ப்பதற்காக அந்த வினாத்தாள் அந்த லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இதை வந்து ஒரு ஒன்லைன் எக்ஸாமாகவும் செய்து பார்க்கலாம் ஒன்லைன் எக்ஸாமாக செய்து பார்ப்பதற்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன்லைன் எக்ஸாமாகவும் செய்து பார்க்கலாம் நாங்கள் இந்த வினாத்தால செய்து பார்த்துட்டு புள்ளிகளை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்க மிகவும் பிரியோசனமாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நான் சில முக்கியமான விடயங்களை வந்து இதில் சொல்லித்தருவேன் அதாவது நீங்கள் இப்போ தரம் பதினொன்று முதலாம் தவணை தான் படிச்சுருக்கிறீங்க ஆனால் இந்த முழு வினாத்தாலையும் எப்படி நீங்கள் அணுகலாம் இவ்வாறு செய்யலாம் என்றத விளக்கத்தோடையே நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் ரைட் நாங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் முதலாவது கேள்வி ரூபாய் இருபத்தி விற்பனை செய்யப்பட்ட இது சொல்லி விற்பனை பெறுமதி கொண்ட கையடக்க தொலைபேசி ஒன்றிற்கு பதினைந்து சதவீத படி அறவிடப்படும் பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி அதாவது வெட் வரி என்ன பெரும பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட பொரு வரி என்ன என்னென்னா அந்த நீங்கள் விற்ப நாங்கள் ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு பொருளை வாங்குகின்றோம் இல்லை ஆடம்பர சேவை ஒன்றை பெறுகின்றோம் சேவை பொருள் ஏதோ ஒன்று அப்படி பெறுகின்ற போது அந்த சேவையிந்த இல்லை அந்த பொருள் இந்த பெருமதி இந்த ஒரு பெர்சன்டேஜ் சதவீதம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு செலுத்தணும் ஆனால் இந்த வரியை அறவிடுறது யாருன்னா அந்த விற்பனை கொண்ட விற்கின்ற அந்த கடைக்காரரோ இல்லை சேவை வழங்குகின்ற அந்த நிறுவனமோ தான் எங்கள்கிட்ட இந்த வாங்கும் ஆனால் அதை கொண்டு அரசாங்கத்திட்ட கட்டும் அந்த அவை ஆனால் இந்த எவ்வளவு வரி அறவிடப்பட்டது எங்களுக்குன்னா எங்களுந்த பில் எங்களுந்த கையடக்க தொலைபேசி வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இந்த இருபத்தி நாலாயிரத்தின் இன்னண்டா தர பதினைந்து சதவீதம் எங்கள்கிட்ட இருந்து வெட்வரியாக இதோட சேர்த்த அறவழியம் அந்த வெட்வரியை மட்டும்தான் கேட்டது தர நூறின் மேல் சதவீதம்ன்றதை பின்னமாக போடுவோம் அப்போ தான் எங்களுக்கு கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நூறின் மேல் எவ்வளோ சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் நினைக்கிறேன் ஓ நூறின் மேல் பதினஞ்சு சுருக்கக்கூடியது ரெண்டு சைவர் நூ அதாவது ரெண்டு சைவர் என்று பத்தாள பத்தாள ரெண்டு தரம் சுருக்கியிருக்கேன் இனிமேல் பெருக்கிறதுக்கு இருந்தால் சைவர் இருநூற்றி நாற்பது தர பதினஞ்சு சைவரை போடுறேன் பதினைந்து நான்கு அறுபது சைவரை போட்டு ஆறு மிச்சம் பதினைந்து ரெண்டு முப்பது முப்பது மாறும் முப்பத்தாறு ஆகவே வந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் பேட்பரியாக அறவிடப்படும் அப்படி என்று எங்களுக்கு வரும் ரைட் இதை இப்படி தான் செய்யலாமண்டா என்ன மூலம் முறை இருக்குது நேர்வீத சமன் பொதுவாக எல்லா கணக்கையும் வந்து நான் நேர்வீத சமன்ல நீங்கள் செய்வதற்கு வந்து உங்களுக்கு ஊக்குவித்து கொண்டிருக்கேன் அந்த வகையில் இதை நேர்வீத சமன்லையும் செய்து கொள்ளலாம் பதினைந்து சதவீத பேட் வரி அப்படி என்ற அந்த அர்த்தம் பதினைஞ்சு சதவீத பேட் வரி அப்படி என்ற அந்த அர்த்தம் என்னென்னா நூறு ரூபாவாக இருந்தால் நீங்கள் பதினைந்து ரூபாய் சேர்த்து கட்டணும் அதாவது மொத்தமாக நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா கட்டணும் எங்களுக்கு அது தேவைப்படையில் எங்களுக்கு பேட் வரி மட்டும்தான் கேட்டது நூறு ரூபாவாக இருந்தால் நூ பதினைந்து ரூபாய் வரி வரியாக கட்டணும் ஆனால் எங்களது இந்த கையடக்க தொலைபேசி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இருபத்தி நாலாயிரம் வந்து எவ்வளவு குறுக்கு பெருக்கம் சமையல் இதில் எக்ஸ்போர்ட் அப்படி தான் செய்யலாம் ஆனால் இதில் நான் ஒரே டா நேரடியாக விடை கடந்துக்கு ஒரு முறை சொல்லித்தரேன் நேரடியாக விடை பாடணும்னா ஒரு இந்த மூளை விட்டத்தை பெருக்குங்கோ இவர் வந்து பிரிப்பார் அப்போ இருநூற்று சாரி இருபத்தி நாலாயிரம் தர பதினஞ்சு கீழ் நூறு சுருக்கக்கூடியதை சுருக்குங்கோ ரெண்டு சைவர் தான் வெட்டுப்படும் பெருக்கினா அதே பெருக்கம் தான் மூவாயிரத்தி அறநூறு ரூபா அப்படி என்று வரும் எப்படியும் கண்டு கொள்ளலாம் நீங்கள் இதில் ரெண்டில் எந்த முறையும் பயன்படுத்துவோம் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ எப்போவுமே நேர்மித சமன எல்லா கணக்கும் கண கணக்குக்கு உதவியாக இருக்கும் நாங்கள் ஒரு சூத்திரங்கள் அடிக்கடி எல்லாத்துக்கும் சூத்திரம் பாடமாக்காமல் மிகவும் இலகுவாக எல்லாத்துக்கும் நேர்மித சமன அடிப்படையை விளங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாக கணக்குக்குள்ளே போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது கணக்கு சுட்டி வடிவில் எழுதி சுரு எழுதுங்க சுட்டி வடியில் சொல்லட்டுமா எல்ஜி ஆயிரம் செவன் மூன்று ஓம் எல்ஜி ஆயிரம் மூன்று தான் எல்லாம் சரி இதை சுட்டி வடிவில் எழுதுவோம் எல்ஜி என்றது முதல்ல இது மடக்க வடிவில் சரியான எல்ஜி என்றதுக்கு லொக்குக்கு மாற்றுவோம் லொக்குன்னா அடி பத்து அதாவது எல்ஜி என்று நாங்கள் சாதாரணமாக சொல்கிறோமண்டா அது அடி பத்த உடைய மடக்கு லொக் அடி பத்து ஆயிரம் சமன் மூன்று இது மடக்கையில் தான் என்ன விருக்கு சுட்டிக்கு மாற்றப்புறம் சுட்டிக்கு மாற்றப்புறம் என்றால் இது மடக்கை மடக்கைய சுட்டிக்கு மாற்றப்புறம் என்றால் இது இந்த அடி தான் சுட்டிலே மடி இங்கே அடி பத்து ஆகவே அடி வந்து பத்து மடக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் வலுவை காண்றதாக இருக்கும் சுட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பெருமானம் காண்றதாக இருக்கும் பத்த
மடக்கையிலேருந்து சுட்டிக்கு மாத்திரை சுட்டிலேருந்து இதான் எங்களுக்கு வரப்போகிற போஸ் ஸ்பாட் மடக்கையிலேருந்து சுட்டிக்கு மாத்திரை சுட்டிலேருந்து மடக்கைக்கு வர்றது தான் எங்களுக்கு வரும் அதை தாண்டி வராது அப்போ இவ்வளவுதான் இதில் கணிதத்தில் இது எப்படி சார் அப்படி சார் என்று கேட்காங்க இந்த இந்த இடத்துல இருந்தது அந்தந்த இடத்துக்கு போகும் எப்படி போகிறதுன்றதை சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்காண்டி சில விளக்கம் சொல்கிறேன் இந்த மடக்கையில் விடையாக வர்றது வலுவாக இருக்கும் அதாவது இதை நாங்கள் கேள்வியாக யோசிச்சு வேண்டாம் ஆயிரம் பத்தின் எத்தனையாம் வலு மூன்றாம் வலு அதுதான் விடு அதான் மடக்கின்றது வலுவாக்கான்றது சுட்டி என்றது பெருமானமாக இருக்கும் பத்தின் மூன்றாம் மடக்கு எத்தனை ஆயிரம் உங்களுக்கு அப்போ விளங்குது அவ்வளவுதான் இது எப்படி போடுறதுன்றது நீங்கள் பழகணுங்க இலகுவானது ட்ரை நாங்கள் இஞ்சி அடுத்துக்கு வருவோம் போமாசி பொது மடங்கள் சிறியதை காண்க இங்கே மூன்று உறுப்பு இருக்குது இந்த மூன்று உறுப்புக்கும் போமாசி காணணுமெண்டா நீங்கள் கென முறை இருக்குது பகுத்தல் முறை முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கங்கள் வலுக்களின் பெருக்கமானது காண்றது மிகவும் மிளகு இந்த லக்கெல்லாம் மிளகுறதுகளே இங்கே பொஸ்பாட்டில் வர போகிற போமாசிக்கு இல்லைனா காரணிப்படுத்தியெல்லாம் காணணும் இங்கே காரணிப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்குது இதை இதுக்கு மேலே காரணிப்படுத்த இல்லாது போமாசி காணணுமா நம்பருக்கு தனியாக போமாசி காணுங்க நம்பர் நாலு ஆறு மூணு நாலு இருக்குது ஆறு இருக்குது மூன்று இருக்குது போமாசி பார்க்கணும் போமாசி திரும்ப கொண்டு இதுக்கும் வகுத்து பார்க்கணுமா நான் இல்லை இதுக்கும் ஒரு ஈஸியான டெக்னிக் சொல்லித்தாரேன் பெரிய நம்பர் எடுங்கோ ஆறு ஆறு இந்த ரெண்டு நம்பர் மிச்சம் ரெண்டு நம்பரும் பிரிக்கும் ஆண்டு பாருங்கள் பிரிக்காது ஆறு பிரிக்கும் மூன்று பிரிக்கும் நாலு பிரிக்காது அப்போ ஆறு இந்த அடுத்த மடங்குக்கு போங்க பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு மிச்ச ரெண்டு நம்பரும் பிரிக்குமாண்டா ஓம் பிரிக்கும் நாலும் பிரிக்கும் மூன்றும் பிரிக்கும் அப்போ பன்னெண்டு தான் போமாசி எப்படி இலகுவாக காண்றேன்னு சொல்லி தந்திருக்கேன் இதையே நீங்களும் பின்பற்றிக்கலாம் எல்லா போமாசிக்கும் எல்லா இடத்துல பின்னத்தில் வர்ற எல்லா இடத்துல வர்ற போமாசிக்கும் நீங்கள் இதை பின்பற்றி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டு வந்து நம்பர் அந்த போமாசி அட்சரங்கள் இருக்கிற எல்லா அட்சரமும் மிகப்பெரிய விலை ஓட வரும் எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஆனால் அவற்றை மிகப்பெரிய விலை ஒரு இடத்துல இருக்குது எக்ஸ் வர்க்கம் தான் எக்ஸ் வர்க்கம் ஒய் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒய் இந்த மிகப்பெரிய விலை ஒய் ஒய் வர்க்கம் ஆகவே வந்து போமாசி வந்து பன்னெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் ஒய் வர்க்கமாக அமையும் மிகவும் இலகுவானது உருவில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகளின்படி எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க இந்த உடனே இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே நீங்கள் இதான் இந்த கணக்கை நீங்கள் அணுகிற முறை இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே இது எங்கே எந்த தேட்டத்தை நோக்கி கொண்டு போகுது அப்படிங்கிற விளக்கம் உங்களுக்கு விளங்கிடுவோம் இது எந்த தேட்டத்தை நோக்கி போகுது எக்ஸ்ன்றது ஒரு புறக்கோணமாக இருக்குது புறக்கோணம் அகத்த எதிர் கோணங்களின் கூட்டு தொகைக்கு சமநின்ற தேட்டம் இங்கே பயன்படுத்துறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது பயன்படுத்தப்படும் என்று நான் உறுதியாக சொல்லலை உங்களை விளங்கிடுவோம் இந்த கேள்வியை பார்த்தோன்னே இது புறக்கோணம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி அப்போ புறக்கோணம் அகத்தேர் கோணம் கூட்டு தொகை சமந்த விஷயம் இருக்குது சரி அகத்தேர் கோணம் என்றால் இவற்ற அகத்தேர் கோணம் இந்த ரெண்டு கோணமும் இதில் ஒரு கோணம் தானே தெரியும் மற்ற கோணத்தை தெரியாண்டா இது காணலாம் இது தொண்ணூறுண்டா வெளியில் அதுவும் தொண்ணூறு அப்போ இப்போ சூத்திரம் போடலாம் எக்ஸ் செவன் அகத்தேர் கோணம் ஒரு ஆள் முப்பது மற்றால் தொண்ணூறு கூட்டினா எக்ஸ் செவன் நூற்றி இருபது பாகை அப்படின்னு நாங்கள் காணும் மிகவும் இலகு அது கேள்வி அணுகிற முறையோடு சேர்த்து நான் சொல்லிக்கணும்னு வர அடுத்தது காரணி படுத்துக்க இது இப்போ இந்த கருத்தரங்களையும் வந்தது ரெண்டு மூன்று வருஷம் நாலு வருஷம் பேப்பர்லேயும் எங்களுக்கு இந்த காரணி படுத்தல் இருபடி கோவை தான் வந்துருது ஒரு கா வர்க்க வித்தியாசம் கூடுதலான மூறுப்பு இருபடி கோவை தான் வந்திருக்கு சரி இந்த மூறுப்பு இருபடி கோவை காரணி படுத்துறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இதை நாலு ரூபாய் மாற்றணும் அந்த அவ்வளவு தான் எங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டமான வீடு இந்த நாலு ரூபாய் மாற்றிட்டோமோ அங்கால் இந்த கணக்கு மிகவும் இலகு சரி நாலு ரூபாய் மாற்ற போகிறோம் எல்லா உறுப்பையும் பிரிக்க போகிறோம்டா இல்லை முன்னுறுப்பு எக்ஸ் வர்க்கம் இருபடியையும் பிரிக்க ரெண்டாம் படியையும் பிரிக்க போகிறது இல்லை ஓராம் படி ஒருமை ஓராம் படி இல்லை ஒருமையையும் பிரிக்க போகிறது இல்லை ஓராம் படி அதாவது எக்ஸோடு இருக்கிற ஆளை தான் நாங்கள் ரெண்டாக பிரித்து போட போகிறோம் எப்படி பிரித்து போட போகிறோம்டா அதுதான் இந்த விஷயம் அதை நாங்கள் கவனிச்சிட்டோம்டா சரி அந்த பிரித்து போகிற ஆக்களை கூட்டினா சய அஞ்சு எக்ஸ் வரணும் பெருக்கினா இங்கே நாங்கள் இந்த ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கிறதுக்கு சமனாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கணும் எத்தனை சக ஆறு எக்ஸ் வர்க்கம் வரக்கூடிய மாதிரி அந்த ரெண்டு பேரை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேரை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடமாட்டா எங்களுடைய வேலை முடிஞ்சிடும் ஆனால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியான வழி கணக்க வழி இருக்குது அந்த ஈஸியான வழி பெருக்கி வர்ற அந்த நம்பரை மட்டும் பாருங்கள் சக ஆறு வரணும் பெருக்கி ஆறு வரக்கூடிய சில பெருக்கங்கள் மட்டும்தான் இருக்குது கூட்டி அஞ்சு சைய அஞ்சு வரக்கூடிய நிறைய நிறைய கூட்டல் இருக்குது அதனால் தான் அதுக்குள்ளே போயில் பெருக்கி ஆறு வரக்கூடிய சில கூ பெருக்கல் ஒன்று ஒன்று தர ஆறு பெருக்கினா ஆறு வரும் ரெண்டாவது ரெண்டு தர மூன்று பெருக்கினா ஆறு வரும் இதை தவிர வேறு பெருக்கம் இல்லை மூணு தர ரெண்டும் இது கிளான் வருது ரெண்டு தர மூணு மூணு தர ரெண்டும் ஒன்று அப்புறம் அதுக்குள்ள
சயம் மூணு லெக்ஸ் இதை மாறி போட்டாலும் ஹேர் நிப்பட்டு கடைசி விட உண்டு தான் முன்னுக்கு மூணு லெக்ஸை போட்டு பின்னுக்கு ரெண்டு எக்ஸை போடலாம் ரைட் ஓகே நாங்கள் கணக்குள்ளே போவோம் இப்போ நாங்கள் பொது எடுக்கக்கூடியது மூணு ரெண்டு சோடியிலையும் எக்ஸை பொது எடுக்கலாம் எக்ஸை பொது எடுத்தால் எக்ஸ் சய ரெண்டு பின் ரெண்டுலேயும் இந்த குறியோட பொது எடுக்கணும் மறந்துடாங்க சய மூண்டை பொது எடுக்கலாம் எக்ஸ் சய ரெண்டு எப்படி சய ரெண்டு வந்தாண்டா சகவில் சயவை பொது எடுத்துட்டீங்க ஆகவே சகன்றது ரெண்டு சயவால பெருக்குனது ஒரு சய வந்துட்டு சய இப்போ ரெண்டு உறுப்பு இந்த ரெண்டு உறுப்புலேயும் எக்ஸ் சய ரெண்டு பொதுவான கேரணி இருக்குது எக்ஸ் சய ரெண்டு பொதுவான கேரணியை பொது எடுத்துனா மிச்சம் இருக்கிற ஆக்கள் சேர்ந்து மற்ற கேரணி வரும் அதாவது நாங்கள் இது ஒரு விளங்கப்படுத்துகிறேன் வேறு ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு இது டக்கன் இது ஏன் சார் இப்படி போடுறீங்கன்ற கிணவேற்ற குழப்பம் அதை விளங்கப்படுத்துகிறேன் இப்போ ரெண்டு எக்ஸாக ட்ரெண்டு வை அப்படி என்று வைங்க வேணும் இப்போ நாங்கள் ரெண்டை பொது எடுக்கலாம் தானே ரெண்டை பொது எடுத்தால் எக்ஸாக வை அப்படி என்று போடணும் தானே என்னென்றது நடந்தது இந்த மிச்சம் இதில் பொதுவான கேரணி ரெண்டு இந்த ரெண்டை நாங்கள் வெளியில் எடுத்தோன்னு அது ஒரு காரணியாக வரும் பொது காரணி மற்ற மிச்சம் இருக்கிற ஆக்கள் சேர்ந்து மற்ற காரணி வரும் அதே விளக்கம் தான் இங்கேயும் இதில் எக்ஸய ரெண்டுன்றது பொதுவான காரணியாக இருக்குது நான் அதை வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்போ மிச்சம் இருக்கிற ஆக்கள் யார் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அங்கே சயம் ஒன்று இருக்குது மட் மிச்சம் இருக்கிற ஆக்கள் சேர்ந்து மற்ற காரணியாக அமையும் மிச்சம்ன்றது உங்களுக்கு விளங்கும் ரைட் அடுத்தது பதினாலு சென்டிமீட்டர் ஆறையும் நாற்பத்தைந்து பாகை கோணமும் கொண்ட ஆரச்சிறையும் வில்லின் நிலது வேறு ஒன்று கேட்கல வில்லின் நிலம் மட்டும்தான் கேணது வில்லின் நிலம்ன்றது இது வில்லின் நிலத்தை காண்றதுக்கு எங்கள்கிட்ட சூத்திரம் இருக்கா எல்லா சூத்திரத்தையும் நீங்கள் பாடமாக கொண்டு வண்டி இல்லை நீங்கள் சில பேர் இந்த வில்லின் நிலத்தை கேட்க பையார் வர்க்கம் என்ற சூத்திரத்தை பயன்படுத்துங்க பையார் வர்க்கம்ன்றது வட்டத்திருந்த பரப்பளவோட சம்மந்தப்பட்ட சூத்திரம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது வட்டத்திருந்த சுற்றளவோட சம்மந்தப்பட்ட சூத்திரம் ஒரு முழு வட்டமாக இருந்தால் டூ பையார் இது ஒரு முழு வட்டம் இல்லை இது ஒரு எட்டில் ஒரு பங்கு அது தெரியலை என்ன பங்கோ ஆரஞ்ச் வில்லும் அதே பங்கு தான் அப்போ வில்லுந்த நிலம் முழு வட்டத்திருந்த என்ன பின்னமண்டா முந்நூற்றி அறுபதில் டீட்டாண்ட சூத்திரத்தை போடுறேன் இப்போ நான் இதை சுருக்க போகிறேன் ட்ரெண்டு ட்ரெண்டு பை இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு ஆரை பதினாலு ஒரு கதம் பிறகு சொன்னது ஆரையின் வர்க்கம் அது அங்கே வரும் பரப்பளவில் இது ஆரை முந்நூற்றி அறுபது மேல் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு முந்நூற்றறுபதில் எத்தனை முறை என்று தெரியணும் எட்டு முறை எல்லாருக்கும் கனதரம் வர்றத ஒரு கணக்கு எட்டு முறை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இங்கே வெட்டலாம் வேறு என்ன வெட்டலாம் இங்கே ரெண்டு இங்கே வெட்டலாம் நாலு இங்கே வெட்டலாம் ரெண்டு இங்கே வெட்டலாம் பதினொன்று இனி மேலே வெள்ளாடம் உண்டு கீழே ஒன்றும் இல்லை அப்போ மேலே இருக்கிறது மட்டும்தான் பெருக்கி போட்டால் பதினோரு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் மிகவும் இலகு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி நேரடியாக கண்டிருக்கேன் பதினோரு சென்டிமீட்டர் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரைட் இப்போ நாங்கள் ஏழாவது கணக்குக்கு போக வேண்டாம் ஏழு பன்னெண்டு பதினேழு என்னும் கூட்டல் விரத்தியில் இருபத்தி ஓராம் உறுப்பை காண்க ஒரு கூட்டல் விரத்தி இந்த இருபத்தி ஓராம் உறுப்பை உறுப்பு காண்றதுக்கு சூத்திரம் இருக்குது கூட்டல் விரத்தியில் சூத்திரம் இருக்குது தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும் டிஎன் செவன் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி என்ற சூத்திரம் இருக்குது இந்த சூத்திரத்தில் பிறகு விட்டால் காணும் எங்களுக்கு தேவையானது இருபது எத்தனையாம் உறுப்பனை சொல்லியாச்சு இருபத்தி ஓராம் உறுப்பை கேட்டிருக்கா அப்போ டிஎன் வந்து இருபத்தொன்னு தெரிஞ்சிட்டு ஏ தெரிவிக்கணும் ஏன்றது முதலாம் உறுப்பு ஏழு அங்கே கிடக்கு என் இருபத்தி ஒன்று அப்போ இருபத்தி ஒன்று சைய ஒன்று டி பொது வித்தியாசம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அஞ்சு கூடுது அஞ்சு கூடுது பொது வித்தியாசம் காணணும்னா ஒரு உறுப்புலேருந்து முன்னு உறுப்பை கழிக்கணும் கழித்தா அஞ்சுண்டு வரும் ஆகவே டி வந்து அஞ்சு அப்போ நான் இங்கே அஞ்சுண்டு போடுறேன் தர அஞ்சு இப்போ எதை முதல்ல செய்யணும்னா அடைப்பெல்லாம் உடைக்க தேவையில்லை அடைப்புக்குள்ளே இருக்கிறத செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் செய்து விடுவோம் ஏழு சக நாங்கள் எல்லா நேரம் அடைப்பை உடைச்சி பழையினாங்க உடைக்க வழிகிறோம் உடைச்சாலும் செய்யலாம் ஆனால் உடைக்க தேவையில்லை நாங்கள் உள்ள இருக்கிற சுருக்கி இல்லாமல் ஆக்கிடலாம் சுருக்கி விட்டால் இருபது தர அஞ்சுண்டு வரும் இருபது தர அஞ்சு நூறு நூறு மேலும் நூற்றி ஏழு இருபது தர நூற்றி ஏழு அப்போ ஆகவே வந்து இருபத்தி ஓராம் உறுப்பு வந்து நூற்றி ஏழாக அமையும் எங்களுக்கு நூற்றி ஏழுன்றது இருபத்தி ஓராம் உறுப்புன்றதை நாங்கள் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி காண்டிருக்கோம் சூத்திரத்தை தான் பயன்படுத்தணும் மண்டி இல்லை நாங்கள் சின்ன இந்த வேறு ஒரு ஐடியாவும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது தேவையில்லை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னுண்டா இங்கே பாருங்க ரெண்டாம் உறுப்புக்கு அஞ்சு கோடி இருக்குது முதலாம் உறுப்புக்கு முதலாம் உறுப்புலேருந்து ரெண்டாம் உறுப்புக்கு அஞ்சு கோடி இருக்குது முதலாம் உறுப்புலேருந்து மூன்றாம் உறுப்பு பத்து கோடி இருக்குது அப்போ இருபதாம் உறுப்புக்கு நூறு கூடும் அப்படியே ஓடரில் பாருங்கள் நூறு கூடும் முதலாம் உறுப்பை விட நூறு கூடினதுன்னா நூற்றி ஏழு அப்படிங்கிறனா மனசால் கண்டும் விட போடலாம் உங்களுக்கு ஐடியா எப்படி வருதோ நீங்கள் செய்யுங்க ஆனால்
நாட்களின் எண்ணிக்கையை காண்க இப்போ நடந்த வேலை காவாசி வேலை நாளில் ஒரு பங்கு வேலை தான் நடந்திருக்கு அந்த நாளில் ஒரு பங்கு வேலை நடப்பதற்கு எத்தனை மனித நாட்கள் தேவைப்பட்டிருக்கு எத்தனை மனிதர்கள் தேவைப்பட்ட கதை சொல்லல எத்தனை மனித நாட்கள் தேவைப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறேன் நான்கு மனி சாரி ஐந்து மனிதர்கள் மூன்று நாள் செய்யிருக்காங்க அப்போ பதினைந்து மனித நாள் வேலை நடந்திருக்கு ஐந்து மனிதர்கள் மூன்று நாள் பெருக்கினா பதினைந்து மனித நாள் வேலை நடந்திருக்கு பதினைந்து மனித நாள் அப்போ முழு வேலை தான் இங்கே செய்யப்பட போகுது எங்களுக்கு கேட்டது முழு வேலையை பத்து மனிதர்கள் செய்ய போகிறாங்க அப்போ மொத்த வேலையை காணணும் இந்த மூன்று ஸ்டெப்பாக செய்கிறேன் முழு வேலை மொத்தம் மொத்த வேலை பதினைந்து மனித நாள் காவாசி பதினைந்துட்டா அது இந்த நா முழுசு அது இந்த நான்கு மடங்காக இருக்கும் அப்போ நாளில் நாள் அப்படி நீங்கள் யோசிக்கலாம் அப்போ அறுபது மனித நாள் வேலை தான் முழுசு மனித நாள் இந்த அறுபது மனித நாளில் நாங்கள் பத்து மனிதர்களை ஈடுபடுத்த போகிறோம் என்றால் பத்து மனிதர்கள் அப்போ அறுபது மனிதன் மூணு ஸ்டெப்பாக செய்கிறேன் நீங்கள் வசனம் எழுதணும் நான் இங்கே எழுத தேவை இல்லை விளங்கு நீங்கள் என்னத்தை சொல்ல வர்றீங்கன்றது நான் இங்கே முக்கியம் பத்து மனிதராளை பிரிக்கிறேன் பிரித்தா ஆறு ரெண்டு வரும் ஆகிய வந்து எத்தனை நாளில் இந்த வேலை முடியுமண்டா ஆறு நாளில் முடியும் இந்த கணக்கு இந்த மாதிரி தான் செய்யணும் நேர் வீதசமன் நேர்மாறு வீதசமன் குறுக்கு பெருக்கத்தால் செய்யலாம் அப்படின்னா இங்கே பிழைக்கு ஏனென்றா அந்த வேலை இந்த அளவு வேறு முதல் செய்த சொல்கிற வேலை வந்து காவாசி இப்போ சொல்கிற வேலை வந்து முழுசு அப்போ நாங்கள் இந்த மனித நாளுக்குள்ளால் செய்கிறது தான் எப்போவுமே பொருத்தமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த முறையை பின்பற்றி கொள்ளுங்கள் அடுத்தது ஒன்பதாவது கணக்கு உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களின் படி ஏயின் பெருமாணத்தை காண்க ஏ இந்த பெருமானத்தை காணணும்ண்டா முதல்ல இந்த கணக்கை பாருங்கள் படம் கொஞ்சம் தந்திருக்கு படத்தில் நாற்பது பாகம் போட்டிருக்கு ஏ போட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லை ஒரு ரெண்டு பக்கம் சமன் என்று சொல்லியிருக்கு அப்போது இது எந்த தேட்டத்துக்குள்ளே போகுது அப்படி என்ற விளக்கம் வாங்கணும் இது ஒரு இருசம பக்க முக்கோணத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு இருசம பக்க முக்கோணத்தில் என்ன தேட்டம் கணக்கு தேட்டம் இருக்குது எங்களுக்கு என்ன இதில் உங்களுக்கு கோணம் சம்மந்தப்பட்டு சொல்ல வேண்டும்டா இருசம பக்கத்தில் முதலாவது பட்டன்னு சொல்லக்கூடியது சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் அதை நீங்கள் புரியும் அது என்ன கோணமாக அது பெருமானமாக இருக்கலாம் இல்லை அச்சரமாகவும் இருக்கலாம் அது என்னென்ன உங்களுக்கு இருக்கலாம் இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமன் அப்படி என்றால் ரெண்டு பேரும் ஏ எண்டு இவரும் அவரும் சமன் தானே இப்போ இவருக்கு பதிலாக ஏ எண்டு போகிறோம் அதோட முடியல ஏ காண்றதுக்கு வேறு என்னென்னா முக்கோணம் முக்கோணம் இந்த அகக்கோணங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பார்க்க சூத்திரத்தை ஒரு பார்க்குறேன் ஏ சக ஏ சூத்திரம் இல்லை சமன்பாடு ஏ சக ஏ சக நாற்பது சமன் நூற்றி எண்பது இப்போ இந்த ச சமன்பாட்டை சுருக்குறல் சுருக்கலாம் சமன்பாடு உருவாக்குறல் சுருக்குதல் மூன்றாவது ஸ்டெப் தான் தீர்த்தல் சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தால் சுருக்கலாம் ஏ மெயின் ரெண்டு சக நாற்பது சமன் நூற்றி எண்பது இப்போ தீர்க்க வலிக்கிறேன் இந்த நாற்பது அங்கால கொண்டே கழிப்பன் ஏ சமன் கழித்தா நூற்றி நாற்பது வேகமாக கழிக்க பல ஓணும் ட்ரெண்ட் ஏ செமன் நா நூற்றி நாற்பது ஏ செமன் எழுபது ட்ரெண்டால் போய் பிரிவடம் எழுபது பாகை அப்படி என்று வரும் ட்ரெண்டாவது கல்வி ஒன்பதாவது பத்தாவது கேள்விக்கு போக வேண்டாம் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆறு உடைய செவ்வட்ட உருளையொன்றின் வலைமேற்பிறப்பின் பரப்பளவு எண்ணூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆகும் எனின் அதன் உயரத்தை காண்க அங்கால கணக்கு அங்கால வந்து எங்களுக்கு சூத்திரம் தர்றதுக்காக போகுது ஆறை ஏயும் ஏச் உயரவும் கொண்ட உருளையின் வலைமேற்பரப்பளவு டூ பை ஆர் ஏச் இங்கே பை வந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோ அது அதாவது எங்களுக்கு உருளை இந்த வலைமேற்பரப்பு இந்த சூத்திரம் தான் இருக்கு இந்த சூத்திரத்துக்குள்ளால் வச்சு தான் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கும் நீங்கள் இப்படியும் செய்யலாம் வேறு மிதட்டும் இருக்குது அதையும் சொல்கிறேன் எங்களுக்கு சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம் வலைமேற்பரப்பு சமன் அதுதான் நல்ல முறை வலைமேற்பரப்பு சமன் டூ பை ஆர் ஏச் அவர் சொல்லித்தான் எங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை இது ஞாபகத்தில் இருக்கும் டூ பை ஆர் ஏச் வலைமேற்பரப்பு இந்த முறை சொல்லியிருக்கு எண்பத்தி எட்டு ட்ரெண்டு தரப்பாய் இருபத்தி ரெண்டு கீழ் ஏழு ஆரை தந்திருக்குது ஆரை வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் உயரம்தான் தரையில் ஏச் ஏச்சாக இருக்கட்டும் சுருக்கக்கூடியது வெட்டப்படம் வெட்டப்படம் இங்கே ஏழு மேடம் வெட்டப்படம் வேறு ஒன்றும் வெட்டப்படாது சுருக்கலாம் சுருக்கினா இங்கால எண்பத்தி எட்டு சமன் இங்கால சுருக்கினா இருபத்தி ரெண்டு தர ட்ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு ஏச் அப்படின்னு வரும் எண்பத்தெட்டு எண்ணூற்றி எண்பது ஆண்டு ரூபா பார்த்துருவோம் எண்ணூற்றி ஒன்பது நான் எண்பத்தி ரெண்டு போட்டேன்னா எண்ணூற்றி அந்த வலைமேற்பரப்பு எண்ணூற்றி ஒன்பது எண்ணூற்றி ஒன்பது சமன் நாற்பத்தி நாலு ஏஜ் அப்போ ஏஜ் சமன் இந்த நாற்பத்தி நாலு அங்கால் போய் பிரிக்கும் யாரை எண்ணூற்றி எண்பதை நாற்பத்தி நாலு பிரிக்கும் 
அதுங்களுக்கு வடிவாக தெரியும் நான் எண்பத்தெட்டில் ரெண்டு முறை அங்கே இருக்க சைவரம் போடணும் இருபது முறை ஆகவே வந்து ஹெச் வந்து இருபது என்ன அழகோ அதே அழகு சென்டிமீட்டரில் இருக்க ஆகவே வந்து எல்லாமே சென்டிமீட்டர் இருக்கும் சென்டிமீட்டர் ரெண்டு வரும் இருபது சென்டிமீட்டர் இது ஒரு முறை எங்களுக்கு இந்த சூத்திரத்தை வச்சு நேரடியாக வலைமேற்பரப்பு சூத்திரத்தை வச்சு காட்டுற முறை எங்களை வலைமேற்பரப்பு சூத்திரம் எல்லாம் மறந்து போச்சு தெரியல அப்படின்னா கொஞ்சம் அடிப்படையிலேருந்து வாங்குவோம் உடனே எல்லாத்தையும் ஏழாவது விட்டுட்டு போவாமல் அடிப்படையிலேருந்து வாங்குவோம் ஒரு உருளை இந்த உருளை இந்த வலைமேற்பரப்பு உருளைந்த வலை மேற்பரப்பு என்றது அந்த வளைந்து இருக்கின்றது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மீன் எடுத்து நீங்கள் வெட்டி நிமித்தினா ஒரு செவ்வகமாக வரும் அந்த வலை மேற்பரப்பு இந்த செவ்வகத்தின் பரப்பளவு குச்சமன் இதெல்லாம் எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ காண்றதுக்கான ஈஸியாக சொல்கிறேன் இந்த செவ்வகத்தின் உயி அகலம் இந்த உருளை வந்து உயரமாக இருக்கும் ஆகவே ஏஜ் இந்த சூத்திரம் உருவான கதையை சொல்கிறேன் இந்த நீளம் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு தானே நீளம் வந்து இந்த பில் இந்த நீளத்தை சமனாக இருக்கும் பில்ன்றது டூ பையா அதனால தான் இந்த டூ பையார் ஏஜ் என்ற சூத்திரமே வந்தது அதை ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இங்கே சொல்கிறேன் டூ பையார் ஏஜ் என்ற சூத்திரம் எப்படி வந்தது அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ட்ரை இப்போ நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டில் வில்லுந்த நீளத்தை நாங்கள் கண்டமெண்டா நாற்பத்தி நாலு அப்படின்ட்டு வரும் அதாவது வில்லுந்த நீளம் தானே செவ்வது நகலம் அப்போ ச சாரி செவ்வது இந்த நீளம் அப்போ வில்லுந்த நீளம் டூ பையாரை வச்சு செவ்வது இந்த நீளத்தை காண்டுறேன் ரெண்டு திறப்பா இருபத்தி ரெண்டு ஏழு திற ஏழு போட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு என்று வரும் அப்போ செவ்வாய் இந்த பிறப்பளவு நீளந்தர அகலம் நாற்பத்தி நாலு தர ஏஜ் செமன் நாற்பத்தி நாலு தர ஏஜ் செமன் எண்ணூற்றி எண்பது அப்போ ஏஜ் செமன் இந்த எண்ணூற்றி எண்பது நாற்பத்தி நாலு பிரித்தா இருபது அப்படி என்று வரும் ஏன் தேவையில்லாத வில ஒழுங்காக சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி செய்கிற அந்த ஐடியாவையே பயன்படுத்துவோம் இது உங்களுக்கு அடிப்படையிலேருந்து போகிறேன் இந்த அடிப்படையிலேருந்து போகிற அந்த விளையாட்டு வேணாம் நீங்கள் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி செய்கிற அந்த மிதவட்டை பயன்படுத்துவோம் அது உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் அடுத்தது உருவில் தகவல்களுக்கு அமைய முக்கோணி ஏபிஒய் கம முக்கோணி ஏபிஎக்ஸ் என்பன ஒருங்கி செய்யும் சந்தர்ப்பத்தை தெரிவு செய்து அதன் கீழ் கோடுக இந்த என்ன சந்தர்ப்பம் இது ரெண்டும் ஒருங்கி செய்ய போதும் அங்கே இனி இந்த கேள்வி ரெண்டு வகம் ஒருங்கி செய்கிறது சம்பந்தத்தில் பொஸ்பாட்டில் வர்ற கேள்வி ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று ஒருங்கி செய்யும் அந்த முக்கோணத்துக்கு இருக்கிற தன்மைகள் பண்புகள் அந்த அடிப்படையில் அந்த முக்கோணம் ஒருங்கி செய்யும் என்ன சந்தர்ப்பத்தில் ஒசி ஒருங்கி செய்யும் என்று மட்டும் சொல்கிறது ரெண்டாவது வகை இருக்குது இந்த முக்கோணம் ஒருங்கி செய்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் அங்கே போதாது அங்கே இருக்கிற தரவுகள் எங்களுக்கு அது முக்கோணம் ஒருங்கி செய்யும் என்று சொல்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் போதாமல் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கேட்பாங்க இதை எது சமணம் இருந்தால் ஒருங்கி செய்யும் அப்படி என்று கேட்பாங்க ரெண்டு விதமான இது ஒருங்கி செய்யும் என்று சொல்லியிருக்கு என்ன விதத்தில் ஒருங்கி செய்யும் அதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் சரி என்ன பண்புகள் சமணம் இருக்குன்னு பார்த்தா இங்கே ரெண்டு கோணம் சமணம் இருக்குது ஒரு கோணம் இங்கே ஒரு கோணத்துக்கு சமணம் இருக்குது இந்த முக்கோணத்துலேயும் ஒரு செங்கோணம் இருக்குது இந்த முக்கோணத்துலேயும் ஒரு செங்கோணம் இருக்குது செங்கோணமாக இருந்தால் செங்கோ செங்கோண முக்கோணத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒருங்கி செய்ய நிபந்தனை இருக்குது செம்பக்கம் பக்கமும் இருக்கும் ஆனால் செங்கோணமாக இருந்தால் அதுதான் அன்று அடம் பிடிக்கக்கூடாது வேறு நிபந்தனையிலே முறங்கி செய்யலாம் இங்கே வேறு அது நிபந்தனை தான் கட்டாயம் ஒரு பக்கம் சமணாக இருக்கணும் அது எந்த பக்கம் வேண்டாம் இந்த பக்கம் பொதுவான பக்கமாக இருக்கிற நாடி இந்த முக்கோணம் அந்த பக்கத்தில் இருக்குது அந்த முக்கோணத்துக்கும் அந்த பக்கம் இருக்குது ஆகவே அது பொது பக்கம் ஒருங்கி செய் சரி ரெண்டு மூன்று உறுப்புகள் சமணம் ஒருங்கி செய்யும் என்று சொல்லி இயலாது அது ஒத்த உறுப்பாக இருக்கணும் முதலாவது விஷயம் அது பக்கமாக இருந்தேக்கே ஒத்த பக்கமாக இருக்கணும் இங்கேயும் இந்த கோணத்துக்கு எதிரானது இங்கேயும் இந்த கோணத்துக்கு எதிரானது ஆகவே அது உத்த பக்கம் செம்பக்கம் கிடையாது செம்பக்கத்தை பற்றி சொல்லி இல்லை ஆகவே இது என்ன நிபந்தனை ரெண்டு கோணமும் ஒரு பக்கம் அப்போ அதை எழுதுறது கோணம் கோணம் பக்கம் என்ற நிபந்தனையில் ஒருங்கி செய்ய முடியாது எழுதுறது ஆனால் அங்கே எங்களுக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு யோசிக்க முடியல இதில் எந்த நிபந்தனைன்றது மட்டும்தான் கேட்டது அது இந்த நிபந்தனை அப்படின்னு நான் அங்கே கொடுப்போம் அடுத்தது சுருக்குக அச்சர கணித பின்ன சுருக்கல் பின்ன பெருக்கல் பிரித்தல் கடுமீசி கூட்டல் கழித்தல் வந்தால் தான் பூமாசி எடுக்கணும் அந்த விளையாட்டு எல்லாமே இருக்குது பின்ன பெருக்கல் பிரித்தல் பொஸ்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு அப்புறம் பொஸ்பாட்டில் வர்ற பின்ன பெருக்கல் விரித்தல் ஈஸி இதே செகண்ட் பாட்டில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அச்சர கணித பின்ன பெருக்கல் விரித்தல் வந்தால் காரணி படுத்ததோடு சம்மந்தப்பட்டு வரும் இங்கே காரணி படுத்தல் எல்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு அங்கே எல்லாம் இலகுவாக வெட்டக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும் முன்னுக்கு இருக்கிற அளவில் மாற்றம் இல்லை பிரித்தலை முதல்ல பெருக்கலாக மாற்றணும் தர என்று போட்டு நிகர் மாறு தலைகளாக மாறும் அஞ்சு வையின் கீழ் நாலு எக்ஸ் இப்போ வெட்டக்கூட
எக்ஸ் என்றது எக்ஸ் தர எக்ஸ் அதில் ஒரு எக்ஸ் வெட்டு போட மற்ற எக்ஸ் மிஞ்சும் அதனால் இந்த நம்ம வர்க்கத்தை வெட்டி விடுறேன் சில பேர் விளங்காதாக எக்ஸ் தர எக்ஸ் என்று ஒரு எக்ஸை வெட்டி விடுவோம் அடுத்தது வேறு என்ன வெட்டு போடும்போது நம்பரில் ரெண்டும் நாலும் வெட்டுப்படக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் ரெண்டு முறை இதில் ஒரு முறை இதுக்கு மேலே எதுவுமே வெட்டுப்படாது அப்போ நாங்கள் பெருக்கினமெண்டால் மேலே ஒரு எக்ஸ் மிச்சம் இருக்குது வேறு இந்த எக்ஸ் ஒரு மிச்சம் இருக்குது மேலே எக்ஸ் மிச்சம் இருக்குது அடுத்தது அஞ்சு மிச்சம் இருக்குது அப்போ அஞ்சு தர எக்ஸோ எக்ஸ் தர அஞ்சோ அஞ்சு எக்ஸ் தான் கீழே ரெண்டு மிச்சம் இருக்குது ரெண்டு ஆகவே வந்து விட வந்து அஞ்சு எக்ஸின் கீழ் ரெண்டு அப்படின்றது விடையாக அமையும் எப்படி வெட்டு நம் பெருக்கினம் என்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் இதை தச்சமே உங்களால் வெட்டி சுருக்கினது பிள்ளையாக இருந்து நிகர் மாறு மாற்றி பெருக்கலாக மாற்றினது சரியாக இருந்தது தான் உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் ஏழாதுன்ற உண்டு இல்லை பிரித்தல வெட்டி சுருக்குறதுலாம் பிள்ளை விட்டாலும் ஒரு புள்ளி கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது நிகர் மாறாக மாற்றினா அடுத்தகள் இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆறையும் உம் தொண்ணூறு பாகை கோணமும் கொண்ட ஆரச்சிரையின் பரப்பளவு ஆரச்சிரையின் பரப்பளவு கேட்டிருக்கு ஒரு முழுவட்ட வில்லாக முழுவட்டமாக இருந்தால் வில் இல்லை முழுவட்டமாக இருந்தால் அது இந்த பரப்பளவு பையார் வர்க்கம் பரப்பளவுக்கு ஒரு சுத்திரம் சுற்றளவுக்கு ஒரு சுத்திரம் மறந்துடக்கூடாது முழுவட்டமாக இருந்தால் பையார் வர்க்கம் இது ஒரு கால் வட்டம் தர கால் தொண்ணூறு பாகைனா கால் வட்டம் இல்லை முந்நூற்றறுபது மேல் தொண்ணூறு போட்டாலும் ஒன்று தான் நான் கால் வட்டம்னால் உடனே கால் போடுறேன் இந்த சில பேர் காலை முன்னுக்கு போடுறாக்கள் இருக்குது கால் தர பையார் வர்க்கம் இதை உங்களோட விருப்பம் நான் சரியான முறையை சொல்லித்தர்றேன் இது உங்களோட விருப்பத்துக்கு அங்கே அலை செய்யுங்க எல்லாம் சரி ஆனால் பிள்ளை இல்லை பை இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஆறையின் வர்க்கம் ஆறை வந்து இருபத்தெட்டு ஆறையின் வர்க்கம் வந்து இருபத்தி எட்டு தர இருபத்தி எட்டு தர கால் காலன்றது கால் தான் சரி இங்கே சுருக்கக்கூடியது இருபத்தெட்டும் ஏழும் பெட்டப்படும் நாலு முறை அங்கேயே அப்படியே நாலு அளவு வெட்டி விட்டால் நாலு முறை இப்போ இருபத்தி ரெண்டை இருபத்தி எட்டால் பெருக்க வேண்டியிருக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டால் பெருக்கினா அறநூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் நீங்கள் பெருக்கி பாருங்கள் ஈஸியாகவே இருக்கும் அறநூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்படின்றது விடையாக வரும் அடுத்த கள்ளி எக்ஸாக ஒன்று சிறிது வாசிக்க தெரியணும் எக்ஸாக ஒன்று சிறிது சயம் ஒன்று எனும் சமநிலையை திருப்தி செய்யும் எக்ஸின் தீர்வுகளை தொடையில் பெரிய நிறையன் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல எக்ஸ் முதல்ல சமநிலைய தீர்ப்பம் எக்ஸை பற்றி கதை பார்ப்போம் இது எக்ஸாக ஒன்றை பற்றி இருக்குது சமநிலைய தீர்ப்பம் ரெண்டாவது தீர்வு எழுதுவோம் அதில் பெரிய ஆளாரன்னு எழுதுவோம் சரி முதல்ல சமநிலைய தீர்த்தம் வேண்டாம் எக்ஸாக ஒன்று சயம் உண்டை விட சின்னன் அப்படி என்றால் எக்ஸ் இந்த சக உண்டு அங்காள போகும் சக உண்டு அங்காள போனால் சயம் அப்போ சயம் உண்டும் சயம் உண்டும் கூட்டலாக தான் பார்க்கணுமா என்னென்று திசை கொண்டவன் கூட்டல் நீங்கள் இப்போ சய ரெண்டு விடைய போட்டுருக்கீங்களா திசை கொண்டவன் கூட்டல் வடையாக எல்லாம் இலகு பழகி கொள்ளுங்கோ இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகுவோம் இதுக்குள்ளே ஒரு சக இருக்குது இது சயம் உண்டு சய சய உண்டு அப்படி தான் பார்க்கணுமா அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே குறி கூட்டுப்படம் அதே குறி விடைக்கு வரும் சய நாடு இப்போ நாங்கள் இந்த சமநிலைய தீர்த்திட்டம் எக்ஸை பற்றி சொல்ல வைக்கிட்டோம் அதாவது எக்ஸ் நாளை விட சய நாளை விட சின்னன் அப்போ இப்படியே வாசிச்ச விளங்கி தானே எக்ஸ் வந்து சய நாளை விட சின்னன் அப்போ எக்ஸ் ஆறாக இருக்கலாம் சய நாளை விட சின்ன நிறையங்கள் முழு சின்ன தசமங்கள் கணக்கு இருக்கு சய நாளை விட சின்னன்றது சய நாள் இந்த வெண்கோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சய நாள் இந்த இடது பக்கம் இருக்கிறார்கள் யார் யார் என்றால் சய அஞ்சாக இருக்கலாம் சய ஆறாக இருக்கலாம் சய ஏழாக இருக்கலாம் அப்படியே சின்னாக்கள் கண பேர் இருக்கிறீங்க இதில் யார் பெரியாளண்டா இவர் தான் பெரியா சய வெண்கோட்டில் பூஜ்ஜியம் ஒன்று சய ஒன்று சய ரெண்டு சய மூன்று சய நாலு சய அஞ்சு இஞ்சால தான் சய ஆறு அப்படி போகுது இஞ்சல இட வெண்கோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யார் பெரிய ஆள் என்றால் வலது பக்கம் இருக்கால் தான் பெரிய ஆளாக இருப்பார் ஆகவே வந்து பெரிய ஆள் சய ஐந்து எங்களது கேட்ட கல்வி இதில் இருக்கிற நிறைய எண்களுக்கு இல்லை சரி என்ன கல்வி இருக்கா பார்ப்போம் நிறைய தீர்வு பெரிய நிறைய தீர்வு என்னென்றா இருக்கிறதுல பெரிய நிறைய சய அஞ்சு தான் அமையலாம் ஆகவே விழுந்து விட வந்து சய ஐந்தாக இருக்கும் விழுந்தால் வசனம் விழுங்குவோம் தேவையில்லை உங்களுக்கு அங்கே விழங்கு நீங்கள் சய அஞ்சு விடைய தனியாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அங்கே விழங்கும் இல்லையா எழுதுவோம் எக்ஸ் எடுக்கத்தக்க மிகப்பெரிய நிறைய தீர்வு சய ஐந்து என்று கொடுக்கும் அடுத்த கல்வி தீர்க்குக இந்த கணக்கு பத்தாம் ஆண்டு பிள்ளைகள் கணவர் கேட்டிருந்தாங்க சார் எப்படி செய்கிறது இல்லை கோனா கணக்காக இருக்கின்ற இது வந்து எளிய சமன்பாடு தான் ஆனால் ஒரு சிக்கல் என்னென்னா அது வந்து பின்னத்துக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்கு அப்போ பின்னத்தை தீர்க்கணுமென்னா ரெண்டு முறை இருக்குது அப்படி அவ்வளோவும் பிந்த பின்னத்தை தீர்க்கிறதுக்கு ரெண்டு முறை இருக்குது ஒரு முறை இங்காலையும் ஒரு பின்னம் அங்காலையும் ஒரு பின்னமாக மாற்றணும் இங்கால அப்போ ஒரு பின்னமாக மாற்றணும்னா இது
ஒரே சாடு தான் இல்லை தனித்தனியாக எடுப்போமா ட்ரெ எல்லாம் கொண்டு வந்தது ஒரே சாடு எடுக்கிறது தான் தனித்தனியாக எடுக்கிறது தான் உண்மை தனி நாங்கள் ஒரே சாக் காட்டுறது ரெண்டு வேட்ட பகுதியிலும் போ ரெண்டு எக்ஸ் அப்போ இவர் ரெண்டாவில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கார் அப்போ மேலே ரெண்டாவில் பிரிக்கினா ரெண்டு அவர் மாறையில் மாறாது இப்போ என்ன இங்கே அதில் சுருக்கலாம் சுருக்கினா ரெண்டு எக்ஸின் மேல் மூன்று பகுதியின் சமன் தொகுதியன்கள் கூட்டுப்படம் ரெண்டு எக்ஸின் மேல் மூன்று சமன் ஆறில் ஒன்று இப்படி ரெண்டு பின்னங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு பின்னம் அந்த பக்கம் ஒரு பின்னம் ஆகினா குறுக்கு பெருக்கம் போட்டு எல்லாரையும் நேர்கோட்டு சமன் பாடாக மாற்றுறது குறுக்கு பெருக்கம் போடுறதுனா ரெண்டு தர எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மூன்று தர ஆறு பதினெட்டு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் சமன் பதினெட்டு அப்படி என்று எங்களுக்கு வந்துடும் ஒரு நேர்கோட்டு சமன்பாடு எளிய சமன்பாடு எளிய சமன்பாடு தான் அப்போ இனி இந்த எக்ஸை காணணும்னா இந்த ரெண்டு அங்கால போய் பிரிக்கும் பிரித்தா எக்ஸ் வந்து ஒன்பது அப்போ எக்ஸ் இந்த பிரமாணம் ஒன்பதுன்றது இப்படி ஒரு முறை இது ஒரு முறையில் ரெண்டு முறை சொல்லுறாங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் இந்த அச்சர கணிதம் பின்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பின்னத்துக்குள்ளே சமன்பாடு வந்துட்டால் ரெண்டு முறை இருக்குது இந்த ரெண்டு முறையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஒன்றின் கீழ் எக்ஸ் சக ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு எக்ஸ் சமன் ஒன்றின் கீழ் ஆறு அண்டு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஓ ஒன்றின் கீழ் ஆறு ரைட் இதை வந்து நாங்கள் தீர்க்கணுமா மூன்று உறுப்பு இருக்குது அப்படி உறுப்புகளாக பாருங்கோ இதுவும் பின்னம் சம்மந்தப்பட்டது மூன்று உறுப்பு ஒன்று இது ஒரு உறுப்பு இது ஒரு உறுப்பு இது ஒரு உறுப்பு சமன்பாட்டுக்கு இங்கால் ரெண்டு உறுப்பு சமன்பாட்டுக்கு அங்கால் ஒரு உறுப்பு மொத்தம் மூன்று உறுப்பு இந்த மூன்று உறுப்பையும் சமன்பாட்டை நேர்கோட்டு சமன்பாடாக மாற்றுறது இந்த மூன்று உறுப்பும் பின்னம் பகுதி எண்கள் இந்த மூன்று உறுப்பு இந்த பகுதி எண்களாக இந்த போமசியால் இந்த மூன்று உறுப்பையும் பெருக்குது இந்த எக்ஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஆறு இந்த இந்த போமாசி வந்து நம்பர் இந்த போமாசி ஆறு அச்சரம் ஆர்எக்ஸ் அதாவது போமாசி இந்த ஆர்எக்ஸால் மூன்று உறுப்பையும் பிறக்கிறது சமன்பாடு குழம்பாது சமன்பாடு அதே தான் இதை நான் சரி என்றதை உங்களை சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல பாரணங்கால் சொல்கிறேன் எல்லா இடத்துலையும் ஆர்எக்ஸால் பிறக்கிறது இது சரியோ சார் அப்படி என்ன நான் இங்கே வேறு இடத்துல கவனங்கப்படுத்துறேன் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சின் ரெண்டையும் நீங்கள் சொல் அஞ்சின் ரெண்டையும் கூட்டினா ஏழு வரும் நீங்கள் எந்த உதாரணம் எடுக்கலாம் கூட்டல் எடுக்கலாம் கழித்தல் எடுக்கலாம் நான் கூட்டல் காட்டுக்கேன் இதில் மூன்று உறுப்பு இருக்குது ஐந்து ஒரு உறுப்பு கூட்டல் கழித்தலால் தான் உறுப்புகள் பிரிக்கும் தரவண்டா காரணிகள்னு சொல்கிறது உறுப்புகள்ன்றது கூட்டல் கழித்தலால் காட்டப்படுறது தான் பிரிக்கிறது தான் கூட்டல் கா உறுப்புகள் இதில் ஐந்து ஒரு உறுப்பு ரெண்டு ஒரு உறுப்பு ஏழு ஒரு உறுப்பு இந்த எல்லா உறுப்பையும் ரெண்டால் பிரிக்கணும் இதை ரெண்டால் பிரிக்கினா பத்து இதை ரெண்டால் பிரிக்கினா நாலு சக நாலு இதை ரெண்டால் பிரிக்கினா பதினாலு இப்போ இந்த சமன் ரெண்டு கூட்டது சரி ஏன்னா பத்தையும் நாளையும் கூட்டினா பதினாலு அப்போ நாங்கள் உறுப்புகள் இத்தனை இருந்தாலும் அந்த உறுப்புகளை ஒரே நம்பரால் பெருக்கினோம்னா சமன் பாட்டு குழம்பாது இப்போ பெருக்கினா என்னத்துக்கு பெருக்கினா பெட்டர் இதுதான் பெருக்கினா இங்கே எக்ஸு மேக்ஸும் பட்டுப்படும் இந்த உறுப்பில் எக்ஸு மேக்ஸும் பட்டுப்படும் ட்ரெண்டும் பட்டுப்படும் பட்டுப்படா இங்கே மூன்று இங்கே ஆறு மாறும் பட்டுப்படும் இங்கே சுருக்கினா ஓர் ஆறு ஆறு இந்த ஒரு பச்சுருக்கினா அந்த ஒரு பச்சுருக்கினா ஓர் மூன்று மூன்று அந்த ஒரு பச்சுருக்கினா எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் எம் என் ஆறு சக மூன்று எக்ஸ் வந்து ஒன்பது அப்படி என்று வரும் இதுவும் ஈஸியான முறை அது எந்த ஒரு அச்சர கணித பின்னமாக இருந்தாலும் சமன்பாடு பின்ன சமன்பாடாக இருந்தால் இந்த ஐடியாவை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் பின்னத்தில் இல்லை அச்சர கணித பின்ன சமன்பாட்டில் இந்த ஐடியாவை பயன்படுத்தலாம் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போக முடியா பதினாறாவது கேள்வி உருவில் ஓவை மையமாகவும் பத்து சென்டிமீட்டரை ஆறையாகவும் கொண்ட வட்டம் காணப்படுகின்றது ஏபி கம ஓசி என்பன எக்ஸில் இடைவெட்டுகின்றன பாருங்கள் ஏபி என்றது வட்டத்தின் நான் நான் சம்பந்தப்பட்ட தேற்றம் வருது அப்படின்றத விளங்குகின்றோம் எக்ஸில் இடைவெட்டுகின்றன நான் ஏபியின் நீளம் பதினாறு சென்டிமீட்டர் அந்த நான் ரெண்டு சமனாக பிரிகிதுன்றத வெட்டு எட்டு அதுவும் தெரிஞ்சுட்டு இனி எக்ஸியின் நீளத்தை காண்க எக்ஸி என்றது இந்த முறை தான் கணக்கில் வித்தியாசம் எல்லா நேரமும் நாங்கள் இருக்கிற தெரிஞ்ச கணக்கு பா பார்த்த கணக்கு தான் வருமென்று சண்டை பிடிச்சி ஒன்றிக்கக்கூடாது எக்ஸி என்றது இங்கே இருக்குது இந்த நிலத்தை கண்டுவிடுது நாங்கள் உலக காலம் பார்த்தது இந்த நிலத்தை காணுறதுக்கு தான் கணக்கு பார்த்து கொண்டு வந்தாங்க திருட்டி ரெண்டு என்ன அந்த நிலத்தை காண மிகவும் மிளகு இந்த மாதிரி கணக்குகளை நீங்கள் அணுகணும் கட்டாயம் பாருங்கள் இது பதினாறு நாடி இந்த சமனாக இருக்கிற நாடி எட்டு எட்டு வட்டத்திருந்த நானும் இந்த நடுப்புள்ளிக்களால் போகிற ஒரு ஆரை கூறப்படுது வட்டத்திருந்த நானும் அந்த நடுப்புள்ளியும் இணைக்கப்படுகின்ற கூடு செங்குத்து என்ற அந்த விளக்கம் முதல்ல உங்களுக்கு விளங்கணும் சரி ஆரி எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கு பத்துன்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இந்த நீளத்தை எங்களால் காணலும் எக்ஸ் அது எக்ஸ் ரெண்டு போடலாம் அது என்ன வேறு ஒரு அச்சரமும் ஏண்டா
இந்த வர்க்கத்துக்கும் அடுத்தது எட்டு இந்த எட்டு இது தான் எட்டு இந்த வர்க்கத்துக்கும் சமனாக இருக்கும் பத்தொந்த வர்க்கம் நூறு ஈந்த வர்க்கம் ஏ வர்க்கம் தான் இதில் தெரியாதானே எட்டுந்த வர்க்கம் அறுபத்தி நாலு இந்த அறுபத்தி நாலு அங்கால் வந்து கழிவடம் ஏ வர்க்கத்தை காண்றதுக்கு ஏ வர்க்கம் வந்து நூறுலேருந்து அறுபத்தி நாலு அண்ணன் முப்பத்தாறு இது அடிக்கடி செய்கிற கணக்கு அப்போ ஏ வந்து வர்க்கம் மூலம் முப்பத்தாறு அதான் முப்பத்தாறு யாருடைய வர்க்கம் அப்படின்னு பார்க்குறது அது ஆறு இந்த வர்க்கம் ஆகவே வந்து ஏ வந்து ஆறு அப்படி தான் நீங்கள் காணோன்மெண்ட் இல்லை வேறு மேதட்டும் இருக்குது அதாவது பைதரஸ் மும்மை ஏ வந்து ஆறு பைதரஸ் மும்மை என்றது என்னென்னா உங்களுக்கு சில பைதரஸ் வந்து கூடுதலாக வந்து மூன்று நாலு அஞ்சு அது மட்டும் இல்லை நிறைய இருக்குது மூன்று நாலு அஞ்சு தான் பைதரஸ் மும்மையில் கூடுதலாக வர்றது இது செம்பக்கமாக இருக்கும் இது மூன்று மற்ற ரெண்டு பக்கமாக இருக்கும் ஆனால் அஞ்சு இஞ்சு செம்பக்கம் இல்லை பத்து தான் செம்பக்கம் அப்போ இது இந்த டபுள் மடங்கு இஞ்ச பைதரஸ் மும்மை வந்திருக்கு அதுவும் அதே தான் அப்போ ஒரு ஆள் பத்து இருக்குது மெட்டால் எட்டு இருக்குது அப்போ அடுத்தால் ஆறாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆறு நிகழ் கண்டுபிடிக்கலாம் சரி ஆறை கண்டுபிடிச்சா எங்களை கணக்கு முடிஞ்சதாண்டா இல்லை எங்கள்கிட்ட கேட்டது இந்த நிகழம் அப்போ இதே என்ன காணலாம் அப்படின்னா இந்தளவு நீளமும் தெரியும் அதாவது முழுசான நீளம் வந்து வட்டத்து இந்த ஆரி அதுவும் வட்டத்து இந்த ஆரி மொத்தம் பத்து அப்போ இது ஆறுண்டா மற்றதால் நாலாக தான் இருக்கணும் ஆகவே விட வந்து நாலு சென்டிமீட்டர் எப்படி கண்ட பண்ணுறது நீங்கள் வேணும்டா கழித்தலாக போடலாம் இங்கே நாலு சென்டிமீட்டர் வெடி எழுதிட்டு போனாலும் சரி பத்துலேருந்து ஆரையிலேருந்து நீங்கள் கண்ட அந்த கண் ஆரை கழித்து தான் நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத விடை எடுத்தீங்க கூடுதலான அங்கல் ஆறு சென்டிமீட்டர்ன்ற விடையை கொடுத்தீங்க காரணம் என்னென்னா அவசரம் கேள்வி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேள்வியாக வந்துட்டு தானே எங்களுக்கு இது ஆஜியோ இது வடிவாக செய்யலாமன்ட்டு டக்குண்டு ஆறு சென்டிமீட்டர் என்ற வடிவாக அழைச்சிருந்தீங்க அதுக்கான ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அது ஆறு சென்டிமீட்டர் கண்டதுக்கு ஒரு புள்ளி ஆனால் ஒன்லைன் எக்ஸாமில் நான் அப்போ ஆறு ஒரு ஒரு புள்ளி கூட கொடுக்கல இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வழியோட செய்யக்க அது விளங்க நீங்கள் எதை கண்டிருக்கீங்க அதுக்கான புள்ளி கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் கேள்வியை தெரிஞ்ச கேள்வியை கூட பிளவுடுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது தயவுசெய்து பொறுமையாக நீங்கள் செய்து சரியான புள்ளியை பெறணும் அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் அகிலத்தொடை அது அகிலத்தொடையில் இருக்க மூலங்கள் வந்து மொத்த எண்ணிக்கை பதினைந்து நம்பர் ஆஃப் பி ஏழு நம்பர் ஆஃப் ஏ ஒன்றிப்பு பி பத்து நம்பர் ஆஃப் ஏ இடைவெட்டு பி ரெண்டு நீன் நம்பர் ஆஃப் ஏ கேட்டிருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஏ இதில் இருக்கிற ஆக்களுக்கும் இவரோட தொடர்பு இல்லாத ஒரு சூத்திரம் இருக்குது இவர் இப்போ இவர் என்னது தந்திருக்காங்கன்னா பின்னுக்கு இருக்க கேள்விக்காக தந்திருக்கு அங்கே மூன்று பேர் இவர் மூ நாலாக சம்பந்தமான ஒரு சூத்திரம் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஏ ஒன்றிப்பு பி செவன் நம்பர் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் பி மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஏ இடைவெட்டு பி என்ற ஒரு சமன்பாடு இருக்குது இந்த சமன்பாடு சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தில் நாங்கள் வந்து பிறகு இல்லாம் நம்பர் ஆஃப் ஏ ஒன்றிப்பு பி தெரியும் பத்து நாங்கள் நான் நம்பர் ஏ ஒன்றிப்பு பிக்கு பதிலாக பத்து நம்பர் ஆஃப் ஏ தான் தெரியாது அப்போ அது அப்படியே இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் பி தெரியும் நம்பர் ஆஃப் பி வந்து ஏழு நம்பர் ஆஃப் ஏ இடைவெட்டு பியும் தெரியும் சைய நம்பர் ஆஃப் ஏ இடைவெட்டு பியது நாம் ட்ரெண்டு அப்போ இங்கே எல்லாம் சுருக்கி போட்டு செவன் பாட்டை தீர்க்க வழிபடுவோம் அப்போ பத்து செவன் நம்பர் ஆஃப் ஏ இதை சொல்லிக்கினா அஞ்சு இந்த அஞ்சு அங்கால் போனால் கழிபடும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ செவன் அஞ்சு அங்கால் போய் கழிவட்ட அஞ்சு மிச்சம் அஞ்சு பத்துலேருந்து அஞ்சு போனால் அஞ்சு அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஐந்து அப்போ மற்ற எப்படி காணலாம் மற் இது படத்தில் ஆள் படத்துக்குள்ளாலையும் காணலாம் அதையும் சொல்கிறேன் ஒரு படத்தை போடுங்க ரெண்டு இடைவெட்டுகின்ற தொடை நீங்கள் இப்படி தான் காணணும் சார் சூத்திரம் மாதிரி இருக்குது படத்தை பாருங்கள் ரெண்டு இடைவெட்டுகின்ற தொடை ஏ என்ற மூ தொடையும் இருக்குது பி என்ற தொடையும் இருக்குது அகிலத்தொடை தந்திருக்கு அதையும் போடுவோம் ஆனால் அது தேவையில்லை அது இல்லாமல் இந்த கணக்கை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அகிலத்தொடை என்றது எவ்வளோ வேண்டாம் பதினைந்து அதாவது இந்த செவ்வகத்துக்குள்ளே பதினைந்து பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற அர்த்தம் நம்பர் ஆஃப் ஏ தரையில் நம்பர் ஆஃப் பி தந்திருக்கு நம்பர் ஆஃப் பி எத்தனையா வேண்டாம் ஏழு அதையும் படத்தில் குறிக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக அதை செய்யுங்க பிரச்சனை இல்லை நம்பர் ஆஃப் பி வந்து ஏழு நம்பர் ஆஃப் ஏ ஒன்றிப்பு பி தந்திருக்கு அதை படத்தில் குறிக்கலாத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுவோம் ஏ ஒன்றிப்பு பி என்றது இந்த மூன்று பிரதேசமும் இந்த மூன்று பிரதேசமும் சேர்ந்து எங்களுக்கு பத்து பேர் இருக்காங்க அதை மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்க தேவைப்படும் நம்பர் ஆஃப் ஏ இடைவெட்டு பி தந்திருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஏ இடைவெட்டு பி என்றது நடுப்பிரதேசம் அது ரெண்டு அதை குறிப்போம் சரி இதை குறித்தோன்னா எங்களுக்கு சில இதில் காணக்கூடிய கூடிய மாதிரி இருக்கும் இது அஞ்சு என்றதை காணலாம் தேவைப்பட்டால் காணலாம் தேவையில்லை அது தே
சரி இப்போ கேட்டது என்னென்னா அடுத்த கேள்வி ப்ரோஃபோபிலிட்டி நிகழ்தகவு ஏ என்ற நிகழ்ச்சி அதாவது அதில் இருக்க அது இன்னும் நிகழ்தகவு சம்மந்தமாக ஏயில் இருக்கிற மூலகம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு ஏயில் எத்தனை மூலகம் இருக்குது அஞ்சு மூலகம் மொத்தம் எத்தனை மூலகம் இருக்குது பதினைந்து மூலகம் அதுக்கு தான் அந்த அகிலத்தோடு வந்தது பத நிகழ்தகவு சூத்திரம் இருக்குது சூத்திரங்கள்லாம் தேவையில்லை நோமலாக போடலாம் பதினைந்தில் ஐந்து அதை சுருக்கி மூன்றில் உண்டு அது வேறு விஷயம் இதில் சூத்திரம் என்னென்னா ப்ரொஃபோபிலிட்டி நிகழ்தகு வந்த சூத்திரம் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஏ இன் கீழ் நம்பர் ஆஃப் அகிலத்துடை நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து ஐந்து நம்பர் ஆஃப் அகிலத்துடை பதினைந்து அப்போ பதினைந்தில் ஐந்து சுருக்கி போட்டாலும் சரி சுருக்காமல் நிகழ்தகு சுருக்காமல் போடணும் சுருக்கி போட்டாலும் சரி மூன்றில் ஒன்று அண்ட் நீங்கள் சுருக்கி போட்டாலும் சரி ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கணக்கு பதினெட்டாவது கணக்கு போகணுண்டா உருவில் ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டம் காட்டப்பட்டுள்ளது ஏடி ஒரு நேர்கோட்டு துண்டம் எனின் தரப்பட்டுள்ள தரவுகளை பயன்படுத்தி எக்ஸின் பிரமாணத்தை காண்க இங்கே நாங்கள் எக்ஸின் பிரமாணத்தை காணணும் எக்ஸை பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு விளங்கணும் அது பரிதியில் எதிரமைக்கிறோம் கோணும் எதால் ஏசி என்ற வில்லால் ஏசி என்ற வில் உண்மையாக வில் தான் பரிதியில் எதிரமைக்கு இந்த வில்லால் பரிதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் நான் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அது நான் இல்லை இப்போ வில் பரிதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் எக்ஸ் ஆகவே அவர் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் தெரிகிறது மாதிரி இருக்குது காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அந்த படம் கிடையாது ஆகவே அதை கண்டிட்டு நம்ம எங்களால் பரிதியில் எதிரமைக்கிற கோணத்தை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் நூற்றி எண்பது சைய ஐம்பது நூற்றி முப்பது ஆகவே பரிதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணத்தை தான் அரவாசி இது அது இது இந்த இது இந்த பரிதி கோணத்துக்குரிய மைய கோணம் இது தான் அப்போ நூற்றி முப்பது இந்த அரவாசியாக இருக்கும் அது வந்து அறுபத்தைந்து பாகை மிகவும் இலகு பேட்டியாக ஒரு தேற்றத்தை நீங்கள் விளங்கி கொண்டிங்கன்னா இது எந்த கணக்கு எதுக்குள்ளே போக போன்று விளங்கிட்டிங்கன்னா இந்த கணக்கை வடியாக ஆறுதலாக அழகாகவும் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு அறுபத்தைந்து பாகை அப்படின்றது வரும் படத்துலேயே குறிக்கணும் நீங்கள் ஏ ஓ சி சமன் நூற்றி முப்பது ஒன்று தேவையில் படத்தில் ஒன்றே குறிக்கணும் நூற்றி முப்பது பாக எக்ஸாக காணணுமா அதுக்கு மட்டும் இங்கே வாங்க ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போகணும்டா நூற்றி எண்பது விவசாயிகள் செய்யும் பயிர் வகை தொடர்பான வட்ட விரைவில் காட்டப்பட்டுள்ளது கரட் போஞ்சி பயிரிடும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை சமநெனில் கரட் பயிரிடும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையை காண்க கரட் பயிரிட விவசாயிகள் எண்ணிக்கையை காட்டுக்கு ஆனால் இந்த அரைச்சல் கோணமும் காண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது ரெண்டு பேர்ட்ட எண்ணிக்கையும் சமன் என்றால் அவைகளுக்காக கொடுக்கப்படுகின்ற அரைச்சிரை கோணமும் சமன் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ற போட்டு நீங்கள் அந்த ஒரு சமன்பாட்டை போட்டு எக்ஸை காணலாம் ஒரு சூத்திரம் என்ன சூத்திரம் சமன்பாடு ஒரு புள்ளியில் இருக்கிற கோணங்கள் இந்த கூட்டு தொகை முன்னூற்றி அறுபது எக்ஸையும் எக்ஸையும் தொண்ணூறையும் முப்பதையும் கூட்டினா முன்னூற்றி அறுபது வரும் செவன்பாடை சுருக்கலாம் டென் டெக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸன் ரெண்டு டெக்ஸ் அங்கால் நூற்றி இருபது செவன் முந்நூற்றி அறுபது இப்போ தான் தீர்க்க வலிக்கிறோம் நூற்றி இருபது அங்கால் போய் கழிபடும் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் செவன் இருநூற்றி நாற்பது அப்போ எக்ஸ் செவன் இருநூற்றி நாற்பது ரெண்டால் பிரித்தா நூற்றி இருபது இதெல்லாம் வேகமாக தீர்க்கப்படவும் அதில் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மூன்று ஸ்டெப்பாக இருக்கணும் தான் நான் முதல் சொன்னேன் என்னென்னா தீர்த்தலை வேகமாக செய்யலாம் முதல்ல சமன்பாடு உருவாக்குதல் சுருக்குதல் அதுக்கு பிறகு தான் தீர்த்தல் சுருக்காமல் தீர்க்க வழிக்கிட்டிங்கன்னா போய் தடக்கி நிற்பீங்க எல்லாருக்கும் பெற பிரச்சனை அதுதான் அப்போ நாங்கள் சரி நூற்றி இருபது கண்டுட்டோம் ஆனால் கேள்வி முடியல கேட்ட கேள்வி எண்ணிக்கை கரட் பயிர்ற விவசாயிலிருந்து எண்ணிக்கை அரைச்சிரை கோணம் தெரியும் எண்ணிக்கை காணணும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச செட் என்னென்னா விவசாயம் தான் மொத்த எண்ணிக்கை தெரியும் அப்போ அது ஒரு செட் தெரியும் அதாவது முந்நூற்றி அறுபது பாகை ஆரச்சிரை கோணத்தில் எண்ணிக்கை வந்து நூற்றி எண்பது விவசாயிகளை தான் குறிச்சிருக்கோம் மற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு குணம் ரெண்டு பாகை குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு யோசிக்கலாம் நான் நேர்வீத சமயங்களால் சொல்லித்தரேன் நூற்றி இருபது பாக தான் கரெக்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது அப்போ நூற்றி இருபது பாகையில் எத்தனை பேர் குறுக்கு பெருக்கம் குறுக்கு பெருக்கம் போட்டால் நீங்கள் குறுக்கு பெருக்கம் இல்லை நீங்கள் மனசாலையும் அறுபது என்று போடலாம் நூற்றி இருபது தர நூற்றி எண்பது கீழ் முந்நூற்றி அறுபது சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டு முறை நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது நூற்றி இருபது ரெண்டால் பட்டினம் பண்ணால் அறுபது பாகை அப்படி என்று வரும் மிகவும் சரியான முறையில் அணுகிட வேண்டாம் கேள்வி ஈஸி ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போக வேண்டாம் முகங்களில் ஒன்றிலிருந்து ஆறு ஆறு வரை இலக்கமிடப்பட்ட கோடான கோடாத சதுரமுக்கி தாயக்கொட்டை ஒன்றை உருட்டி விடும் போது மேல் நோக்கி விழும் பக்கம் அவதானிக்கப்படுகின்றது ஆறு பெறுவதற்கான நிலை ஆறென்ற பேர் ஆறுன்றது ஒரு பேர் அப்போ ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் ஆறுக்கும் எத்தனை இல்லை ஒரு சந்தர்ப்பம் வேண்டா ஆறில் உண்டு அதில்
ஒன்று கிடைப்பதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் ரெண்டு ஒரு சந்தர்ப்பம் மூன்றுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் நாலு என்ற பேர் கிடைப்பதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்போ ஆறுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆறில் உண்டு அடுத்த கேள்விக்கு போக வேண்டாம் ஆறு அல்லது ஐந்து பெறுவதற்கான ஆறு கிடைச்சாலும் ஓகே ஐந்து கிடைச்சாலும் ஓகே இல்லை ஆறுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஐந்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் மொத்தம் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் எத்தனையில் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் உண்டா ஆறில் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் அப்போ ஆறில் ரெண்டு சுருக்கினார் இது கூட்டு நிகழ்ச்சின்றது நீங்கள் ஆறு அந்த நிகழ்ந்த பேரும் அஞ்சு அந்த நிகழ்ந்தும் கூட்டுப்படும் அதெல்லாம் தேவையில்லை ஆறுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அஞ்சுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் மொத்தம் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் எத்தனையில் ஆறில் ரெண்டு சுருக்கினா மூன்றில் ஒன்று சுருக்கோணம் என்ற அவசியம் இல்லை சுருக்கினாலும் சரி அடுத்த கேள்வி உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் தரவின்படி எக்ஸின் பெருமானத்தை காணட்டுமா இதை உங்களுக்கு பல தோணும் நீங்கள் படிக்கையில் பதினோராம் ஆண்டுலாம் பார்க்க போகிறீங்க வட்ட நாட்பக்கல் அப்படி ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை என்ன ஒரு விஷயம் சமாந்திர கோடும் இருக்குது சமாந்திர கோடு இருந்தால் ஒத்த கோணம் ஒன்று ஒட்ட கோணம் நேர் கோணம் இதில் ஏதோ ஒன்று வரப்போகுது வட்ட நாட்பக்கல் இருந்தால் ரெண்டு தேர் இருந்தால் அது என்ன படிக்கையில் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வட்ட நாட்பக்கலில் எதிர்கோணங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது வாக இல்லைனா புறக்கோணம் அகத்தேர் கோணத்தை சமனாக இங்கே புறக்கோணம் வரை இல்லை அப்போ எதிர்கோணங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது வாக இங்கே வர தான் போகுது இல்லைன்னா அது வட்ட வட்டத்தை தரவே தேவையில்லை அப்போ இப்போ நாங்கள் எக்ஸை காணணுமா இங்கே இதில் சரி இது நேய கோணத்தை பார்ப்போம் வேண்டாம் இது தான் நேய கோணம் இது நேய கோணம் இல்லை இவர் ரெண்டு பேரும் சமாந்திரம் இல்லை அப்போ இது நேய கோணம் இல்லை அப்போ இந்த பானா அங்கே தான் வருது அப்போ இந்த கோணத்தை கண்டம் வேண்டாம் இந்த கோணத்தை கண்டமெண்டால் நாங்கள் எக்ஸை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த கோணத்தை காணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த கோணத்தை ஈஸியாகவே காணலாம் இது என்ன இந்த ரெண்டு கோணத்தையும் கூட்டி நான் நூற்றி எண்பது பாகையாக இருக்க போதும் அப்போ அந்த கோணம் நூற்றி எண்பதுலேருந்து இந்த எழுபதை கழிக்கிற கோணமாக இருக்கும் நூற்றி பத்து பாக அது வந்து இது நூற்றி பத்து அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினாலும் நூற்றி எண்பது வர போது காரணம் நே கோணங்கள் நே கோணங்கள் தான் கூட்டுத்தோம் நூற்றி எண்பது அப்போ எக்ஸையும் நூற்றி பத்தையும் கூட்டி நான் நூற்றி எண்பது வர போது அப்போ எக்ஸ் வந்து திரும்ப நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி பத்து கழிவட்டா எக்ஸ் வந்து எழுபது பாகை அப்படி என்றே திரும்ப வருது எக்ஸ் இந்த பிறம் மாதிரி எழுபது பாகை அப்படி என்றதை காண்கிறதுக்கு ரெண்டு தேட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு தேட்டத்தையும் நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்தணுன்றதை நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த கேள்விக்கு போகணுமா உருவில் அரிய ஒன்றின் விலை காட்டப்பட்டுள்ளது விலை என்றது ஒரு திண்மத்தை செய்வதற்கு நாங்கள் செய்கிற உருவத்தை தான் விலை என்று சொல்கிறோம் விலை காட்டப்பட்டுள்ளது முக்கோணி ஏபிசியின் பரப்பளவு தந்திருக்குது பத்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அந்த விலையை நாங்கள் உருவாக்கின அரியம் வரும் அந்த அரியத்து இந்த அடியாக இருக்கும் இல்லைனா குறுக்குவட்டு ஏதோ ரெண்டு தவுண்டு பத்து சென்டிமீட்டர் எக்ஸ் வாய் இந்த நீளம் தந்திருக்கு ப ஒன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இனியின் அரியத்தின் கன அளவை காங்க சரி இதை வச்சு நாங்கள் ஒரு அரியத்தை உருவாக்கணும்னா அந்த அரியம் எப்படி வரும் அதை முதல்ல பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இந்த பத்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் பண்ணுறது இந்த முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் இங்கே இப்படி வந்திருக்கும் குறுக்குவட்ட முகமாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் இந்த இது வந்து எங்களுக்கு சொன்னது ஒன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்று சொன்னது அப்போ ஒன்று தசம் ஐந்துன்றது இங்கே நீளமாக வரும் ஒன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒரு அரியத்தின் கனகளவு ரெண்டு சூ ரெண்டு வகையான சூத்திரம் அரியம் பொதுவான அடிப்பரப்பு தர உயரம் இது அது இல்லை குறுக்குவட்ட பரப்பு தர நீளம் அரியம் கீழே விழுந்திருக்கு ஆகவே குறுக்குவட்ட பரப்பு தர நீளம் அரியத்தின் கனகளவு குறுக்குவட்டு பரப்பு தர நீளம் குறுக்குவட்டு பரப்பு பத்து நீளம் ஒன்று தசம் அஞ்சு ஒரு பத்தால் ஒன்று தசம் அஞ்சு பிரிக்கிறனா தசம் பின்னுக்கு போகும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் கனம் அப்படின்னு வரும் என்ன க கனாலாக வந்து அழகு சென்டிமீட்டர் தர சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் தர சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கனம் அப்படி என்னமையும் அப்படி செய்திருக்கணுன்றதை நான் போட்டிருக்கேன் பிக்யூஆர்எஸ் ஒரு நிகரமாகும் முக்கோணி பிக்யூஆரின் பரப்பளவு இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் எனின் முக்கோணி கியூஆர்எஸ்ஸின் பரப்பளவு என்ன பிக்யூஆர் இந்த பரப்பளவு பிக்யூஆர் யார் ரெண்டு பார்ப்போம் பிக்யூஆர் இணையகரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இணையகரத்தில் எதிர்கோணம் எதிர்பக்கங்கள் சமாந்திரம் அப்படின்ற விளக்கம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுதான் இங்கே தேவைப்படுற தேட்டம் முக்கோணி பிக்யூஆர் இதை எந்த சொல்கிறாருன்னா இந்த முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்படி என்றா எங்களுடைய எதை கேள்வெடுதுன்னா முக்கோணி கியூஆர்எஸ்ஸை கேள்வெடுது QRS இந்த முக்கோணத்து இந்த பரப்பளவு கேள்வது இது ரெண்டும் இலகுவானது இணைகர மண்டைக்கு எதிர்பக்கங்கள் சமாந்திரம் எங்களுக்கு இது மட்டும் போதும் ஒரே அடி மீது ஒரே இரு சமாந்திர நேர்கோடுகளுக்கு இடையில் இருக்கும் 
இணைகரங்கள் பெறப்படவுள்ள சமன் அப்படின்னா அதுவும் இதுவும் இருபத்தைந்து தான் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்படித்தான் காணணும் இல்லை ரெண்டாவது முறை இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன்னுட்டா இணைகிறது இந்த பரப்பளவை கண்டுட்டு மூளை விட்டங்கள் பரப்பை இரு சம கூடும் அந்த தேட்டத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இது நாங்கள் வந்து இந்த தேட்டத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அது வந்து இயல்சியில் விட்டு தாண்டின விஷயம் அது கிணக்க விஷய தேவையில்லை இது இலகுவான தேட்டம் தான் செய்யக்கூடியது அப்படியும் செய்யலாம் இல்லை ரெண்டாவது விஷயத்தை சொல்ல போகிறேன் இணையத்தின் பரப்பளவை கண்டு வர்றது இது இருபத்தஞ்சுண்டா இதுவும் இருபத்தஞ்சு இணையத்தின் மூளை விட்டம் இது மூளை விட்டம் தானே இது இது ஒரு மூளை விட்டம் அப்போ இந்த மூளை விட்டம் இந்த இணையத்தின் பரப்பளவை இரு சம கூடும் இது இருபத்தஞ்சுண்டா இது இருபத்தஞ்சு அப்போ மொத்தம் ஐம்பது அப்போ இணையத்தின் பரப்பளவு இப்போ ஐம்பது என்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இணையத்தின் பரப்பில் ஐம்பது என்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆகவே இந்த மூளை விட்டமும் இணையத்தின் பரப்பை இரு சம கூடும் அப்படி என்ன இதுவும் இருபத்தஞ்சு இதுவும் இருபத்தஞ்சு எங்களை கேட்டது இங்கால இருக்க முனைகரம் அது இந்த முக்கோணம் அது இந்த பரப்பளவும் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்படி என்றது இணைகிறத்தின் மூளை விட்டம் பரப்பை இரு சம கூடும் என்ற அந்த தேட்டத்தை வச்சும் செய்யலாம் ஒரே இரு சமாந்திர நேர்கோடுகளுக்கு இடையில் ஒரே அடி மீது இருக்கும் இணைகரங்கள் பரப்பளவில் சமன் அப்படி என்ற தேட்டத்தை பற்றியும் செய்யலாம் இணைகரம் என்ற நாடி இப்போ அடுத்த கழிக்கு போகும்டா உருவில் தரப்பட்டுள்ள நேர்கோட்டின் சமன்பாடு ரெண்டு வை சமன் சயக்ஸ் சக பி என் பியின் பெருமானத்தை கேளுங்க பி என்றது சி என்று தெரியல என்ன நீங்கள் சி என்னோட வெட்டு துண்டு மூணு ரெண்டு போட்டுருவீங்க என்ற கூட தான் பி என்று தந்திருக்காங்க ஏனென்றால் அது வெட்டு துண்டு கிடையாது பி என்றது ஏன் இந்த சூத்திரம் வை செவன் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி என்ற வடிவில் இல்லை இது ரெண்டு வை செவன் என்று இருக்குது வை செவன் எம்எக்ஸ் என்றது தான் வை என்று இருக்கும் அப்போ இந்த சூத்திரம் எங்களுக்கு பியாக அமைய போகுது சி இல்லை வெட்டு துண்டு கிடையாது மூன்றுன்றது இல்லை அப்போ நாங்கள் இது எப்படி காணலாமண்டா இதில் பி மட்டும் தான் தெரியாது எக்ஸும் பையும் சார்புகள் அது இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு புள்ளியை கொண்டு போய் அந்த செவன் பாட்டில் சூத்திரத்தில் பிரதி விட்டுருவோம் சூத்திரத்தில் பி தண்ட வாட்டில் வரும் இதில் எந்த புள்ளி உங்களுக்கு தெரியும் அண்டா இந்த புள்ளி தெரியும் இந்த புள்ளி இந்த ஆள்கூறு என்னண்டா எக்ஸ் ஆள்கூறு எக்ஸ் ஆள்கூறு பூச்சியம் இதுதான் எக்ஸ் இந்த புள்ளியில் எக்ஸ் இது பை ஆள்கூறு மூன்று இதை கொண்டு போய் அந்த புள்ளி இந்த சமன்பாட்டில் பிரிங்க சூத்திரத்தில் பிரி அது சார்பு இந்த சமன்பாட்டில் பிரிங்க ரெண்டு தர எக்ஸ் என்ன இந்த இடத்துல வை ரெண்டு வை ரெண்டு தர மூன்று சமன் சய எக்ஸுக்கு பதிலாக பூஜ்ஜியம் சய தர பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தான் சக பி சூத்திரத்தில் கொண்டு அந்த புள்ளியை பிரதிடுறோம் அப்போ ஆறு சமன் வேறு என்ன மாதிரி வழி இருக்கு சொல்கிறேன் ஆறு சமன் பூஜ்ஜியம் சக பி பி அப்போ பி செமன் ஆர் பி வந்து ஆர் அப்போ எங்களுக்கு இந்த இந்த சூத்திரத்தில் பி வந்து ஆறு அப்படின்றது வரும் இது ஒரு மெதட் ரெண்டாவது ஒரு மெதட்டை சொல்கிறேன் நீங்கள் இதில் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க வெட்டு துண்டு சி வந்து மூன்று கண்டுபிடிங்க பி இல்லை அது வெட்டு துண்டு சி தான் வெட்டு துண்டு மூன்றுன்றதை கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அவங்க வந்து இந்த சமன்பாட்டை ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணுறீங்க வை செமன் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சியில் எனக்கு எம் தெரியாது படுத்துறன்னு தெரியாது அதை காணலாம் எங்களுக்கு தேவையே இல்லை பிஏ மட்டும் தான் காண சொன்னது வை செவன் எம் தெரியாது அது கிடைக்கட்டும் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று சி தெரியும் சி வந்து மூன்று வெட்டு துண்டு மூன்று அங்கே சொல்லப்பட்டது பி வேறு சி வேறு வெட்டு துண்டு மூன்று ஆனால் இங்கே இருக்கிறது ரெண்டு வை அப்போ இந்த சூத்திரத்தை அப்படியே டபுள் ஆக்கணும் டபுள் ஆக்கினீங்கன்னா ரெண்டு வை செவன் ஏன்னா இஞ்சி பாருங்கள் ரெண்டு வயதான் இருக்கு ரெண்டு வயசு செவன் ரெண்டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு எங்களுக்கு எக்ஸ் இனம் தேவையே இல்லை எங்களுக்கு எக்ஸ் இனத்தை பற்றி கதை வேண்டாம் எங்களுக்கு கடைசியில் இருக்கிறது அகிரான் பி ஆகவே பி வந்து ஆறு அப்படின்றத இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் தேவையில்லை நீங்கள் நான் சொன்ன முன்னுக்கு சொன்ன ஒரு புள்ளியை கொண்டு அந்த சமன்பாட்டில் பிறகுவோம் வெட்டு துண்டு தெரியாட்டி வெட்டு துண்டு வரும் படுத்துறன் தெரியாட்டி படுத்துறன் வரும் இப்போ நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் ஏ பி சி எனும் முக்கோணி வடிவ காணியின் பரும்படி படம் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது இது வந்து ஒழுக்குகளோடு சம்பந்தப்பட்ட கல்வி ஏயிலிருந்தும் சியிலிருந்தும் சம தூரத்திலும் ஏபி எல்லை மீதும் உள்ள புள்ளி பியை காண்பதற்கு தேவையான அமைப்பு கோடுகளை பரும்படியாக குறித்து தரப்பட்டுள்ள உருவில் வருக அப்போ ட்ரெண்ட் ஒழுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வர்றது கேள்வி வழக்கமாக இது உருகள் ஒழுக்குத்தான் ஏயிலிருந்தும் சியிலிருந்து ரெண்டு புள்ளியிலிருந்து இதுதான் ஏ இது ஏ இது சி இந்த ரெண்டு புள்ளியிலிருந்து சம தூரத்தில் இருக்கணும் வந்து ஒரு நிக நியதி ரெண்டாவது நியதி அது ஏபியிலையும் இருக்கணும் அது ரெண்டாவது நியதி எவ்வளோ முதலாவது நியதிக்கு வருவோம் ஏயிலிருந்து சியிலிருந்து சம தூரத்தில் இருக்கிற நிறைய புள்ளிகள் இருக்கும் 
உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே நீங்கள் உடனே சொல்கிற எல்லோரும் சொல்கிற உதாரணம் இந்த நடுவில் இருக்கிற புள்ளி அது மட்டுமா நடுவுன்ற கொஞ்சம் இஞ்சாலை என்ன நடுவில் இருக்கிற புள்ளி இஞ்சாலை 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 இஞ்சாலைன்னு நிறைய புள்ளிகள் இருக்குது அந்த புள்ளிகளை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சுகமான வை வைத்தியம் செங்குத்திருவுராகிய கீறுறது செங்குத்திருவா அமைப்பு ரீதியாக இருக்கும் இதில் வட்ட வாரியை வச்சு மேலே ஒரு வட்டு மேலே ஒரு வட்டு கீழே ஒரு வட்டு திரும்ப இதில் வட்ட வாரியை வச்சு மேலே ஒரு வட்டு கீழே ஒரு வட்டு இதை நினச்சி விட்டிங்கன்னா செங்குத்திருவுராக்கி வரும் அதை நீட்டுங்க ஏன்னா எங்களுக்கு தேவை இருக்குது இந்த செங்குத்திருவுராக்கியில் இருக்கிற எல்லா புள்ளிகளும் ஏயிலேருந்தும் சியிலேருந்தும் சம தூரத்தில் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு புள்ளி எடுத்தாலும் அது ஒரே அளவு தூரத்தில் இருக்கும் ஒரே அளவு தூரம் அது உமண்டுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒவ்வொரு அளவில் இருக்கும் ஒரு புள்ளி ஏயிலேருந்து சியிலேருந்து சம தூரம் ஓகே அப்போ முதலாவது நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒழுக்கு கிரீட்டம் அந்த ஏயிலேருந்து சியிலேருந்து சம தூரத்தில் இருக்க எல்லா புள்ளியும் கிரீட்டம் இப்போ எங்களுக்கு கேள்வி அது மட்டும் இல்லை அது ஏபியிலையும் இருக்கணும் அப்போ அப்படி இருக்கிறது ஏபி அந்த ஒழுக்கு எங்கே வெட்டி கொண்டு போதும் அந்த புள்ளி தான் இங்கே வெட்டி கொண்டு போகுது அந்த புள்ளிய ஒரு அதை என்னென்னு குறிக்க கொள்ளுவீங்கன்னா பி என்று சொல்லியிருக்கு நாங்கள் அந்த புள்ளிக்கு வந்து பி என்று குறிச்சிட்டோம்னா சரி இந்த புள்ளி இந்த அந்த புள்ளி குத்தி தான் பி என்ன நீங்கள் குறிச்சிக்கோங்கண்டா சரி அப்போ நீங்கள் இந்த இருபத்தைந்து கல்வியையும் மிகவும் இலகுவாக எப்படி அணுகிறது அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் வீடியோ சேனலை வந்து சப்ரைப் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ இந்த சேனலை வந்து தொடர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் வந்து இந்த வீடியோ சேனலில் இருக்குது பார்த்து கொள்ளுங்கள் பிரியோசனமாக இருக்கும் உங்கள் நம்பர் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க கட்டாயம் லைக் பண்ணுவோம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு வீடியோ போடுறோம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இதால் பயனடைஞ்சிருக்கீங்கண்டா சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் சார் இதை அப்படி மாற்றுங்க சார் நல்லா இருக்கும் இதை அப்படி விளங்கப்படுத்துங்கண்டா நல்லா இருக்கும்டா நீங்கள் சொன்னால் நான் அதை செய்கிறேன் அடுத்தது வருங்காலத்தில் புதிய விடயங்களை கற்பிக்கிறதுக்குன்னு ரெடியாக இருக்கிறேன் அது நடைமுறையோட ஆனால் இப்போதைக்கு பகுதி ஒன்று நாங்கள் முடிப்போம் பகுதி ஒன்றை கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்துகிற எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது முதல்ல அதை செய்து போட்டு நாங்கள் பகுதி ரெண்டு எப்படி செய்கிறது பகுதி ரெண்டு கேள்வி இந்த எல்லாம் நடைமுறையோடு தான் கேள்வி வருது ஒன்றும் நடைமுறையை முன் தாண்டி வரையில் எல்லாம் நடைமுறையோடு தான் வருது சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில் நன்றி